La Policía Nacional, en articulación con el Ejército y la Fiscalía, lograron la captura de Andrés Giovanni Cardoso Velosa, conocido como Pollo, presunto miembro de la compañía Roque González del Frente 33 de las FARC. Indican las autoridades que esta compañía es considerada un eje principal de las finanzas criminales a través del narcotráfico, extorsiones y secuestros a ganaderos, empresarios, transportadores, contratistas de la industria y la población civil en el departamento norte de Santander. Asimismo, son responsables de realizar inteligencia delictiva contra la fuerza pública en esta región del país. Alias Pollo está señalado por el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos. Durante su captura se encontraba en Cúcuta realizando, según las autoridades, actividades de inteligencia criminal y coordinación para afectar a la fuerza pública. Pollo está señalado de haber hecho presencia armada en la alcaldía de Tibú el pasado 14 de julio de 2022, utilizando prendas de uso privativo de las fuerzas militares e identificándose como miembro del Frente 33 de las FARC. Además, en enero de ese año participó en el hurto de la camioneta del personero de Tibú. El capturado, según las autoridades, estuvo también involucrado en el secuestro del docente Leonel Chiquillo Rico en el municipio de Tibú, quien fue liberado debido a las peticiones y exigencias de la comunidad y la Junta de Asinor. De otra parte, en desarrollo de operaciones militares, soldados del Ejército Nacional, a través de sus capacidades de manejo de artefactos explosivos, neutralizaron un hecho de violencia en una vía secundaria de Puerto León, municipio de Cúcuta. En el lugar había elementos alusivos al ELN. Atendiendo el llamado a la comunidad, que ha denunciado la existencia de un artefacto explosivo alusivo al grupo armado organizado ELN, hemos llegado hasta allí, al sector de Puerto León, de la ciudad de Cúcuta, para neutralizar nuevamente una acción terrorista. Con esto le damos seguridad a todos los habitantes del sector, especialmente a los niños que transitaban por allí para ir a estudiar. Desplegando todas las capacidades y luego de asegurar la zona, el artefacto fue neutralizado de manera controlada en el lugar sin generar ningún tipo de afectación. Finalmente, Colombia Heroica es el nombre del gran desfile militar y policial que se realizará en conmemoración a los 214 años de la independencia del país en la capital del norte de Santander. El evento tendrá lugar el próximo 20 de julio a partir de las 9 de la mañana, iniciando en el puente Benito Hernández de San Rafael y culminando en la redoma Arnulfo Briseño, también conocida como el puente de Guadua en la avenida Libertadores.